姑娘。罪臣向皇上请罪，求皇上开恩。押下去。是。是。从今天起，大辽国的第一英雄，我的异地萧峰，就是新的楚王了。我们大辽国的南苑大王。
拉子，不愿让我帮你啊！我连这张清宫都拉不了了，我我我要成为一个废人了。你不要那么心急嘛，你先慢慢的恢复体力。如果以后还不好的话，我传你内功心法，一定帮你增加体力。真的，这跟、个、你说的，你说话一定要算数，一定要教我内功啊！等你好了，我一定教你。阿子，走，站，退。哎，姐夫，等等我呀，站。都起来吧！你们这是干嘛去了？今天轮到我们出来打草谷。大王，托您的福，今天收成不错。弟兄们，把最漂亮的女人、最好的金银财宝都献出来，送给大王千岁。好，好，好，快走，快走，走走，走走，走走，走，走，快点，快点，走，快点，走，走，走，走，快。你们这是在哪儿打的草谷？禀告大王，是在涿州境外大宋地界打的草谷。哎，你是哪人啊？我禀大王，小女子是张家村人士，求大王开开恩，放小女子回家和父母团聚吧，求求大王了！求求大王！求大王开！你是哪人？我有一件秘密的大事，想要告诉你。说吧。我只能告诉你一个人，你让他们都退远点。行，跟我来吧。你说吧。你先把我身上的绳子解开。我怀里有东西给你。嗯，什么东西？你一看就知道了。为什么要害我？你说吧，我可以不杀你吗？杀我？你已经杀了我们全家，现在要斩草除根，是不是？杀你全家？你父母是谁啊？乔峰，你害死我爹娘，害死我伯父，我恨不得把你千刀万剐，碎尸万段。你怎么知道我是乔峰？你到底是谁？我就是聚贤庄尤居的儿子，要杀要剐，你尽管来吧。原来你是尤氏双雄的后人。我在巨岩庄中受中原五人的围攻，我迫不得已出手，实属无奈。令尊令伯父的自杀，我也没有想到。放了他！你叫什么名字？我叫尤坦之，我
我绝不会死在你这种人手里。我。我连自刎都不行吗？你这该死的撩狗！臭小子，你敢骂我姐夫？呀！咦，你这小子好大的胆子，不想活了！姐夫，这小子心眼真坏，想用石灰包害你的眼睛。我们也用石灰包，扔他的眼睛。好了好了，行。哎。你们今天打来的草谷，全都送给我，怎么样？大王赏脸，多谢大王恩典。反正献了俘虏的官兵，全都到大王府去领赏。多谢大王，英雄们，走吧，走，走。走，走，走，走，走。走走你们这些人，赶紧回家吧。以后不要再到边界上来了。这次我放了你们，下一次可就不一定了。快快快，给我解开！解开！太好了，太好了！我接到了，我接到了，我接到了！快走吧。大家都是人，为什么要将分为大宋契丹女真高丽呢？你打我，我打你的；你骂我撩狗，骂你宋猪。你们俩把他放了，也回去吧。谢谢大王，谢谢大王。怎么样？回中原有盘缠没有？真是对不住，出来打猎没带些银两。如果你需要的话，可以跟我回城去取。乔峰，是可杀不可辱，我就是穷死饿死，我也不会要你一文钱。我不会杀你的，你要找我报仇，随时都可以。我，阿紫，走。小子，想找我姐夫报仇啊？再练一百年的功夫吧！驾
小芳，你这个混蛋，有种你一刀杀了我！你怎么折磨我算什么英雄好汉？小芳，你已经杀了我们全家，杀我一个也不多。想跟你们报仇，可我打不过乔峰啊身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊！你们，你们。知道我为什么要给你带这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这哇，我你真是笨死了！连我为什么要救你，你都不知道。哎，我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天。装把你给放了，然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊，多谢姑娘救命之恩。哎呀，算了算了算了算了算了，你呀、啊，只要心里头知道就行了。哎，嗯
，你这身衣服挺好看的嘛。哎，对了，我呢，给你取个名字吧。嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。启禀郡主，今天西域大神国送来一头狮子，郡主你看不看？真的，哎呦，太好了！走，铁丑，我带你看狮子去。给我把寻狮人叫来，再找十几个兵。是郡主。小人拜见郡主。哎，你这狮子会吃人吗？禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的，它已经很久没有吃人了。铁丑啊，哎，你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实。还是那狮子的牙齿结实，哎，你能帮我这忙吗？啊，我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊，不不不，小人句句真话，只是，哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？啊，是李队长。还是你聪明啊！好，就这么定了。来人啊，帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去。啊，不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的。啊！哎，郡主，铁手，别怕呀！救命啊，郡主！让他咬你，快放回去，把脑袋放回去。啊，咬，咬啊，好，咬，咬。水来，是。郡主，他醒了。太好了，你没死啊？你你你亏了没死，要不谁陪我玩啊？呵，跟狮子玩的这么高兴啊？这个人是谁啊？怎么头上戴着个面具啊？啊，呃，他，呃，他是西域高昌国的使者进贡来的铁丑。哎，姐夫，你看他脑袋连狮子都咬不坏呢。嗯，哎，哎，姐夫，你看他的面具做的怎么样啊？我看连你都不一定能拿得下来呢。做的挺精细的，嗯，拿下来怪可惜的嘛。嗯，啊，那个，那个高昌国的使者说，他刚生下来的时候啊，长得是青面獠牙，三分像人，七分像鬼。嗯，哎，其实啊，我也想看看他的本来面目长得是什么样的。我看他并不可怕，反而你说话，吓得他浑身发抖。姐夫，你又开玩笑了。像我这样的美女，怎么会让人害怕呢？不许胡闹！我有事先走了。哎，姐夫，你多陪我一会儿吧。反正我觉得你也没有什么要紧的事儿。谁说的？总不能老陪着你这个小孩玩啊！小孩，小孩，在你眼里，我怎么总是小孩子？阿紫，你现在的身体还没完全恢复，记着要吃熊胆，吃完了
，到我那里去取。那你就吃一百零一个。你，多谢郡主救你之恩。哎，郡主，郡主，你好大的胆子！你，你这个死天虫，我救了你，你还敢这么对待我？郡主，失礼，我好教训他。是，来人！郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！郡主。只要你高兴，怎么打我都可以。其实我也不想打你的，可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？你还敢顶嘴？啊不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。这可是你说的，打得越多越好。好，那我就成全你。世林，打错一百鞭子，我不叫停，不许停。是。呃呃呃呃呃呃、你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我，我就不打你了。郡主，我心甘情愿被你打，我知道你是为了成全我。这鞭子也是我自己要的。呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，我只让你打他，又没让你打死他。你看他是不是被打死了？林高公主，他只是被打昏过去了，没有死。算了算了算了，把他拖下去吧，点儿都不好玩。是。啊，小人这就去准备。剑、嗯、王，你来了，陪我玩去。哎哎哎，回来回来。你这几天是不是又调皮了？我听说那些陪着你玩的人都很怕你啊。谁说的？我又不是老虎，能吃了他们呀？再说了，他们那些人啊，一点都不好玩。我就要你陪我玩。哎，今天我抓了两只兔子，让他们陪你玩吧。嗯，我不要，我就要你陪我。哎呀，别胡闹了，我今天我真有事，改天我陪你去打猎。嗯，你每次都说带我去打猎，可是你每次都说话不算数，我不相信你。那赖谁呀、啊？谁让你睡懒觉起不来床呢？哎，我走了。
报仇，杀了乔峰这个大恶人。小的参见郡主，他是逃犯，我们正在追赶他，打扰郡主了，请郡主恕罪。哦，原来是这样啊！你们都起来吧，啊！他是我的人，我要把他留在我的身边，你们都回去吧。呃，这个，这个什么呀？这个没听见我说话啊？还不快滚！是。铁虫。我可又救了你一次啊！多谢郡主，多谢郡主。呀，你把我的大事都给耽误了。哎，郡主，郡主，有什么小人可以效劳的吗？你吓死人了你！那是什么呀？什么什么呀？你看见什么了，郡主？我看见了，我看见你手里拿着一个香鼎，让我帮你拿着吧。你看见了？嗯。好，如果你把看见的事情说出去的话，我就让你死。呃，不会，不会，不会，郡主，我我其实什么也没看见，我只看见看见一个美若天仙的美人在我身边，其他的我什么也没看见。你这小子，还挺油滑的嘛。好，那你可以跟我回去了。多谢郡主，郡主能让我陪在您身边，是我天大的福分呐、啊。铁丑，看我对你多好啊！这衣服可是我让人给你新做的，好看吗？好看，真好看，多谢郡主。那好吧，你过来，我有东西给你看。我对你怎么样啊？郡主对我恩重如山，如同再造父母。嗯，好。那我现在呢，有一件非常非常重要的事情要你帮忙。哎，而且我会重重的赏赐你。郡主不用讲什么赏不赏赐，有什么事让我去做就行了。好。哎，现在呀、啊，你把手放到那个瓦罐里去，然后啊，让那只蜈蚣使劲的吸你的血，吸得越多越好。哎，你可不能乱动啊！直到它吸满了为止啊！这
，这我这有什么这？你不乐意啊？不是，只是，只是，只是，那只蜈蚣的毒性没那么强，你死不了的。可是你刚才还跟我说要为我赴汤蹈火、粉身碎骨的。我现在就让你拿出那么一点点血来，你就这个样子，看来你刚才都是骗我的吧？不，郡主，好，我身。把他给埋了吧！就是你们，你们把我的天生害死了！光我天生，光我天生，光我天生，光我天生！算了算了，把他埋了吧。是以后再也没有人陪我玩了。哎呀，就把他放这吧，累死我了。不行，这要是让郡主知道了，咱们还能活命？你放心，这山里都是狼，一晚上的就没了。啊，那咱们也快点走吧。铁柱死了，我只好找别人了。真是没用，我还以为他死不了呢
神武功秘籍啊，居然可以帮化解体内的冲突，看来我是命不该绝呀、啊！郡主，郡主不好了！怎么了？慌慌张张的。那个那个铁手他又活了。有郡主这句话，铁丑就是死了，也心甘情愿。你怎么了，铁丑？你是不愿意呢，还是害怕了？没有，没有，郡主。郡主尽管放心，我不会有事的。待会儿，如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。该你了，快把手伸进去啊！哎，好。可以了，可以了。哎呀！哎呀！呀！铁丑，你被蜘蛛咬了，也变成蜘蛛了。郡主，我没事了，我没事了。铁丑，你真厉害呀、啊！这蜘蛛的毒性这么大，你居然没事啊！哎，我可真没白养活你啊！这全都托郡主的福啊！好了好了了，我们现在回去吧。以后啊，我每天都带你出来玩。只要能陪在郡主身边，我，我什么都愿意做。你这小丫头，明明你先撞的我呀！嗯，好了好了好了，本郡主今天心情好，不跟你一般见识。哎，阿紫，去哪儿啊？出去玩。
他，如果有了他的话，我的功力一定会大增的。哎，快追呀！快，快点！好。不行了，我跑不动了。郡主，哎，你站在这儿干嘛呀？还不赶快把冰灿给我追回来！我告诉你啊，如果你今天不把冰灿给我追回来，永远也不要来见我了。是，郡主，我一定把他抓回来给郡主练功。是我把你从昆仑山带出来，你能有今日吗？再这样下去，你会毁了你的前途的。真没出息！贵姓？师傅叫你去哪里？我马上就来了啊！你好好反省反省，等我回来再好好收拾你。哎，我来了把冰蚕抓回来了，真的，我就知道你能行，就在这里边。来来来，把它拿过来。现在用它练功，一定是最强的。哎，哎，天少，该你了。嗯、郡主，你该不会是要我？天少，我让你把手伸进去。练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫幽探志，我不是什么铁种。好，好，好，我记住了，你叫尤坦之，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后，也是郡主最忠心的奴才。
奇怪。这冰蚕真是与众不同，这次一定可以让我功力大增变成一个冰人了。放心，我会记住你的。你叫尤坦之，是个好奴才。那，你们两个找个风景秀丽的地方把他给埋了。哦，对了，还有给他立上个牌子。这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才尤坦之之墓”。这件事儿。可要给我办好了，遵命。遵命。来来，哎哎哎哎，真是的，这下又没人陪我玩了，我真可怜。一，二。的人自称是新秀派什么新秀老仙的手下，他们来干什么？我们丐帮跟他们没有什么恩怨。我看他们是鬼打鬼，跟我们没关系，不用理他们。你说谁是鬼啊？啊连新秀老仙的门下都敢骂，我看你是活得不耐烦了。在哪儿？阁下是谁啊？我让你们准备的二十条毒蛇，一百条毒虫呢。你们丐帮中毒蛇毒虫向来齐备，这次却办事不利，你们全都该死。各位兄弟，准备聚蟒阵。他们是来者不善，是。老花子，你们等死吧。你叫什么名字？我我我叫尤坦之。尤坦之
，你去看看，那几个人死没死？老先生，他们几个全都死了，一个都不喘气了。你没事啊？啊，我，我，我没事啊。他居然没事儿。这小子摸过我毒死的人居然没有事，这是为什么？难道他也是有毒高手？不行，绝不能允许天下有比我丁春秋更毒的人。刘探知，你过来，我有话要跟你说。老先生，我还有要事，我我我先告辞了。回来，回来，你给我回来，回来，回来，放开我，回去，放开我，你就敢走？哎。老先生，你饶了我吧。你说，你师傅是谁？我我没有师傅，老先生，我不是故意要杀他们的，你放了我吧。没有师傅，你敢杀我的弟子？哎，老先生，我真的不是故意要杀他们的，你就放了我吧。好，好，好，好。老先生，老先生饶命啊！老先生饶命啊！老先生饶命啊！我饶你命也可以，但你必须做我弟子。师傅，弟子愿意拜在你门下，跟随着你。这青菜蘑菇面有什么好吃的？来来来，我请你啊，吃白肉夹烧鸡啊、嗯！哎，罪过罪过，施主，小僧一生从未吃过荤腥，施主请自便，请自便，请自便。有有什么奇怪的、啊？嗯，你看这个甲虫，它有一个硬壳，而且啊，还乌黑乌黑的，像涂了一层油。一般甲虫都是这样的。嗯，是吗？哦，嗯，哎呦，嗯，醉过，醉过。受清规戒律的好和尚，原来啊也是个口是心非的假正经。嗯，我什么时候口是心非了？嗯嗯，你说你一辈子没吃过荤腥，那你刚才为什么把这碗鸡汤面给吃了呀？施主说笑了，这明明是一碗青菜蘑菇面，哪来的鸡汤啊？我还特别关照过店小二，半点荤油也不能放呢。和尚，你说你是一辈子没有吃过荤腥，可为什么吃起这碗鸡汤面来吃得津津有味呢？嗯，和尚，我告诉你吧，你这面里啊
早被我放了一勺鸡汤了。啊、你刚才吃的是鸡汤面。啊、<笑>你你,你刚才。哎，和尚和尚，这样吧，你啊，赶紧把眼睛闭上，反正就假装没看见。我呢，再给你加上一勺。哎，我想这佛祖是不会感谢你的吧？哎，你别别别别！哎，你刚才要找的那四个和尚从这儿过去了。哎哎，就在那儿呢。走了，我看这儿倒不错，我们在这儿吃点东西。是干什么来了？嗯在弟子身边，在哪儿？在辽国的云州城。到现在你还想骗我？没有没有没有，师傅，弟子真的没有骗你，弟子真的把他放在了辽国的云州城，就在辽国南苑大王的王府里面。嗯，弟子到了北边以后，怕把师傅的宝物给弄丢了，所以。我就把它放在了萧大王的后花园里面，他们家的后花园啊，有六千多亩地呢，十分的隐蔽，除了徒弟以外，谁都找不到的，您就放心好了。既然你不肯交出来，那我就废了你的武功。啊、师傅，师傅，徒弟偷您的什么王顶玩耍是有道理的。哦，有什么道理？说。师傅，当年您年轻的时候
，武功不如现在登峰造极，所以啊，您就用神木王鼎来练功。可是您现在已经天下无敌了，所以也就用不着神木王鼎了。师兄弟们这么大惊小怪的，其实是小看师傅您啦。接着说。嗯，咱们新秀派已经是天下无敌了。您只不过是大人有大量，不跟中原武林人士一般见识而已。可是这么一来啊，中原武林有一批狂徒，什么姑苏慕容氏最有名头了。少林呢，也成了武林当中的泰山北斗。还有什么聋哑先生啊，大理段家呀、啊，都成了了不起的大人物了。哼，师傅，您说可笑不可笑啊？这么说。你偷了王鼎，倒是你的一番孝心了。哎，谁说不是呢？不过，不过，徒弟除了一番孝心之外，也有那么一点点的私心。一点点的私心，什么私心啊？师傅，你可别怪我呀。您想，我作为新秀派的弟子，当然是希望本门能够威震天下。弟子行走江湖的时候，像师傅您一样受人爱戴呀。嗯，这就是弟子的一点点私心。你还替我扬威天下了？凭你这伶牙俐齿，我杀了你也怪可惜的。多谢师傅，本门上下谁不感谢师傅的大恩大德？从此以后，本门众兄弟们一定会团结一致，为本派能够发扬光大、粉身碎骨、赴汤蹈火，对吧？啊！你这些骗人的鬼话，骗骗别人还可以。你跟我说这些，是不是觉得我老糊涂了？我废了你的武功！丁先生，你这么一大把年纪，怎么和小孩子一般见识、啊？在外人面前清理门户，未免太杀风景了吧？丁先生，不如咱们喝上几杯如何？一臂之道，还施彼身的慕容复也在这儿。今天我倒要看看他怎么破解我这逍遥三逍三。慕容公子，算我们有缘。来，我敬你一杯。这杯酒赐给你徒弟喝吧。啊！逍遥三笑散，逍遥三笑散。先生武功独步天下，想不到弟子更是视死如归，佩服，佩服！我的眼睛，我的眼睛！星秀老怪，后会有期。你是谁？你要带我去哪里呀、啊？你放下我，放下我，放下我，放下我
你是谁啊？这是哪儿啊？快放我下来！快放我下来！嗯、姑娘别怕，我没有恶意的。我好冷，我的眼睛好冷。哦、姑娘，你不要害怕，我永远不会离开你的。我不信，我的眼睛瞎了。我的眼睛瞎了，说不定治得好的。眼睛瞎了，一定能治得好的。地老怪的毒药多么的厉害，怎么可能治得好的？我的眼睛瞎了，我的眼睛瞎了。姑娘，那边那边有水，咱们过去洗洗，先把眼睛里的毒药洗干净了啊！来吧。小心啊！别怕呀，这里就是西边了。不要难过，我不会离开你的，你放心好了。啊、你是谁？啊、我，我是，我是。你连姓名都不肯告诉我，你还骗我说永远都不会离开我。我的眼睛瞎了，我我还不如死了好呢。哎，姑娘，哎，姑娘，姑娘，我绝不会骗你。要是我离开你，就叫我不得好死。你到底是谁？我我我是聚贤庄的人。啊不不不，我姓庄，我叫庄庄聚贤。原来是庄前辈，多谢你救了我。能把你从新秀老怪的手里救出来，我心里高兴得很。你不用谢我，而且我也不是什么庄前辈，我只比你大几岁。我就叫你庄大哥吧。这，这不敢当啊。庄大哥，我求你一件事儿。啊，姑娘不要跟我讲求不求的，只要姑娘吩咐，哪怕就是把这条性命拼了不要，我也一定办到。我和你素不相识，你为什么对我这么好啊？是，是素不相识啊。我没有见过你，你也从来没见过我。今天。今天我们是第一次见面，还说见面呢，我永远都见不着你了。没关系，见不着更好。为什么？我，我，我,我的相貌长得极其丑陋，只怕姑娘见到了，又该不高兴了。<笑>你又骗人了！天底下最稀奇古怪的人，我见多了。哎，我有一个奴隶，我给他头上戴了个铁套子。永远都出不下来了，那才叫难看呢！哎，你要不要见见他？呃，不，我不要。你的武功那么高强，你刚才抱着我急奔的时候，跑得和我姐夫一样快。没想到，你胆子这么小。哎，张大哥，我那个铁杵挺好玩的，我让他给你翻跟头。还让他把头伸进老虎和狮子的笼子里，让野兽咬他的脑袋。我不要，我不要看。那好吧。哎，你刚才还说，不管我求你做什么事情，哪怕不要你自己的性命，你可以给我办得到的。你都是骗我的。不不，我绝不骗你。姑娘要我做什么事情？我想到我姐夫那儿去。
他在辽国的云州。庄大哥，你送我去好不好？怎么？你不肯？呃，不是不肯，只不过，只不过我不想去辽国云州。刚才我让你去看我的铁丑，你就不肯；现在叫你送我到我姐夫那儿去，你又不肯。那，那只好我自己走了。哎哎哎，姑娘，我陪你去，你一个人怎么成？干什么？你是什么东西？哎，牛哥，这人你干什么？说话，说话呀！哑巴吧？舌头没了。哎，这个是铁。哎大家都不许说话，谁也不许开口。张大哥，他们是些什么人啊？你杀人了吗？不，二子姑娘，呃，这都是丐帮的好朋友，我没点误会，我无意间伤了他们几位兄弟。呃，啊呃，这位是丐帮的全舵主，啊，呃，我无意间打伤您的兄弟，呃，着实过意不去，啊，呃，呃，对不住大家了，呃，对不住大家了啊，对不住了，对不住了。全都住，来！大哥能为兄弟隐瞒真相，大哥的大恩大德，兄弟绝不肯忘。尊兄高兴大名、啊，兄弟姓庄，叫庄巨贤，因为因为意外，头上被套了这么个东西，可万万不能让这姑娘知道啊！庄兄认识在下，啊，那天在贵帮分舵。推选帮主之时，兄弟刚好在场，听到大家都在称您为全舵主。兄弟今日伤了您的兄弟，还请全舵主见谅。大家误会，不必介意。走，到我们那儿休息一下。这，这可太好了，多谢。